വെൽക്കം ടു ജുലീനാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അയലക്കറിയാണ് അത് മാങ്ങയിട്ട് നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്ന മീൻകറി ഒരു നാടൻ മീൻകറി അപ്പം നമുക്കത് തയ്യാറാക്കാം അയല ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കുഞ്ഞുള്ളി ചതച്ചതും ഇടാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സവാളയും ഉള്ളിയും എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി വാടി വരണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വേപ്പില ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം വാടി വരണുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാല് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം അല്പം വേപ്പിലയും ഇടാം പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇടുമ്പോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണോട്ട് ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകും ഒപ്പം തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇടാം പൊടികളെല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മുറി നാളികേരം ചിരകി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലും ഒന്നര കപ്പ് രണ്ടാം പാലും അതിൽ രണ്ടാം പാലും ഒന്നര കപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മാങ്ങ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ നാളികേരപ്പാലിലേക്ക് ഇടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പൂട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ടോപ്പ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ മൂടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂട്ടോ തിളച്ചു വരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടാം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ മീൻകറിയുടെ ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടു മൂടി വെച്ച് 
കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മാത്രമേ ഇത് വേവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ മൂടി വെച്ചൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാരണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വേവുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി പിന്നെ മൺചട്ടിയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ വീണ്ടും തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അവറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ചെറിയ ഒരു തിള വന്നാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് തിള വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൺചട്ടിയാണ് ഇനിയും ഇതിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് തിളച്ച് വറ്റി ഒന്നും കൂടെ കുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളിയും വേപ്പിലയും താളിച്ചൊഴിക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ആറേഴ് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം കുറച്ച് വേപ്പിലയും ഇടാം നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയില്ല ആവശ്യത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ിയേര പാൽ ഒഴിച്ച് മാങ്ങ ഇട്ട് വെച്ച അയലക്കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ അയില മാങ്ങിയിട്ട് നാളികേര പാൽ ഒഴിച്ച് വെച്ച കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ജുലീനാസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ കൂടെ ഇത് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഷെ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്